बिस्मिल्लाहमानीम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आई टी सीरीज ट्यूटर चैनल आई टी सीरीज ट्यूटर आपके लिए एक ब्रांड न्यू वीडियो सीरीज लेकर आ रहा है जिसमें हम केस केडिंग स्टाइल शीट यानी सी एस एस को कवर करेंगे आइए अपने पहले लेक्चर का आगाज करते हैं सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये कि केस केडिंग स्टाइल शीट या सी एस एस से क्या मुराद है ये स्टूडेंट्स केस केडिंग स्टाइल शीट एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट के कंटेंट्स के लिए स्टाइल्स लिखते हैं इस वक्त जितनी भी वेबसाइट्स इंटरनेट में मौजूद हैं सी एस एस हर एक वेबसाइट के साथ लाजमन इस्तेमाल हो रही है प्रीवियसली हम एच को कवर कर चुके हैं और हम देख चुके हैं कि एच की मदद से आप अपने वेब पेजेस में कंटेंट्स इंसर्ट करते हैं लेकिन सी की मदद से आप अपने उन कंटेंट्स को स्टाइल्स असाइन करते हैं मैं एक एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करता हूं ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन वेबसाइट है लेकिन इस अंडर कंस्ट्रक्शन वेबसाइट पर भी सी इस्तेमाल हो रही है और इस वक्त अगर आप देखें तो ये साइट आपको कुछ इस तरह से नजर आ रही है इसके डिफरेंट कंटेंट्स आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं अगर इसी वेबसाइट को हम सी एस एस के बगैर देखना चाहें तो ये साइट हमें कैसी नजर आएगी आइए देखते हैं और डी स्टूडेंट्स ये वो ही वेबसाइट है जो कि अभी मैंने आपको दिखाई लेकिन इस वेबसाइट में से अगर सी का एलिमेंट रिमूव कर दिया जाए तो ये इस तरह से आपको दिखाई देगी तो आप देख सकते हैं कि किसी वेबसाइट की लुक उसकी अपेयरेंस उसकी फील तमाम की तमाम चीजें सी पर डिपेंड करती हैं तो डी स्टूडेंट्स अगर आप सी लर्न करना चाहते हैं तो क्या इसकी कोई प्री रेकजिट है जी हाँ सी एस एस चूंकि एच के साथ मिलकर काम करती है इसलिए आपको एच का नॉलेज होना जरूरी है आइए अब नजर डालते हैं सी की वर्किंग पे के सी किस तरह से काम करती है डी स्टूडेंट्स जब आप अपने एच टी के लिए सी लिखते हैं तो सी एस एस रूल्स डिफाइन करते हैं सी एस एस रूल डिफाइन करने का बड़ा सादा सा तरीकाकार है आप सबसे पहले सिलेक्टर मुंतब करते हैं और फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसिस के पेयर के दरमियान आप इन सिलेक्टर्स के लिए डिफरेंट डिक्लेरेशन देते हैं सिलेक्टर्स क्या हैं और डिक्लेरेशन क्या हैं ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं लेकिन यहां पे मैं पहले एक छोटा सा सी एस एस रूल डिफाइन कर रहा हूं फॉन्ट डैश साइज कॉलन सिक्सटीन पिक्सल सेमी कॉलन डी स्टूडेंट्स ये एक कंप्लीट सी एस एस रूल है अब बात करते हैं इस रूल के डिफरेंट एलिमेंट्स की यहां पर हमने पी टाइप किया है ये पी एक्चुअली सिलेक्टर है यानी आप ये सी एस एस रूल एच टी एम एल के किस एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं ये P हमें बता रहा है P का मतलब है पैराग्राफ यानी ये सी एस एस रूल पैराग्राफ्स के लिए इस्तेमाल होगा कली ब्रेसिस के पेयर के दरमियान हमने जो कुछ लिखा है इसे डिक्लेरेशन कहते हैं इस डिक्लेरेशन के दो हिस्से हैं पहला हिस्सा प्रॉपर्टी और दूसरा हिस्सा वैल्यू कहलाता है एक्चुअली आप मल्टीपल डेक्लेशन कर सकते हैं किसी भी सिलेक्टर के लिए मसन अगर आप पैराग्राफ के लिए मजीद सी एस एस रूल डिफाइन करना चाहते हैं मिसाल के तौर पर आप इसका फॉन्ट कलर डिसाइड करना चाहते हैं या आप इसका फॉन्ट वेट डिसाइड करना चाहते हैं या इसका स्टाइल डिसाइड करना चाहते हैं ये सब कुछ आप कर सकते हैं हम आगे चलकर डिटेल के साथ डेफिनेटली इसे डिस्कस करने वाले लेकिन इस वक्त हमारा एम्फोसाइज सिर्फ इस बात पर है कि सी एस एस रूल से क्या मुराद है तो डी स्टूडेंट्स आप अपने डिफरेंट एच टी एम एल एलिमेंट्स के लिए जो डिफरेंट सी एस एस राइट करते हैं उनमें से हर एक डिक्लेरेशन सी एस एस रूल कहलाता है और हर डिक्लेरेशन प्रॉपर्टी और वैल्यू से मिलकर बनता है और हर डिक्लेरेशन के साथ डेफिनेटली एक सिलेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है हम बहुत से डिफरेंट सिलेक्टर्स इस्तेमाल करेंगे आगे चलकर हम इस पर डिटेल से बात करने वाले हैं और आइए अब बात करते हैं कि सी को इस्तेमाल कैसे किया जाता है तो डी स्टूडेंट्स सी को इस्तेमाल करने के तीन तरीके हैं और वो तीनों तरीके हम ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं तो डी स्टूडेंट्स सबसे पहला तरीका जो सी को इम्प्लीमेंट करने का है इसे इन लाइन कहते हैं इससे मुराद आप जिस एच एलिमेंट के लिए सी लिखना चाहते हैं आप डायरेक्टली उस एच टैग में जाके सी टाइप करते हैं इस वक्त यहाँ पर मैंने कुछ सैम्पल टेक्स्ट डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर टाइप करके रखा हुआ है और मैं इसे ऑलरेडी ब्राउजर में लोड कर चुका हूं आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारे पास ये पांच डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं लेट्स से कि आप इसमें से इस पहले पैराग्राफ के लिए कुछ सी एस एस लिखना चाहते हैं तो इन लाइन सी एस एस लिखने के लिए हम क्या करते हैं जिस एच टी एम एल टैग के लिए हम सी एस एस लिखना चाहते हैं उसी टैग में जाके हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज करते हैं इज इक्वल टू का साइन यूज करते हैं और फिर डबल कोडेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान हम वो सी एस एस रूल्स डिफाइन करते हैं जो कि हम यूज करना चाहते हैं इस एच टी एम एल एलिमेंट के लिए फॉर एग्जाम्पल हम इस पैराग्राफ का जो साइज है फॉन्ट साइज वो चेंज करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सी एस एस रूल फॉन्ट डैश साइज आपने अभी इस चीज की फिक्र नहीं करनी 
कि ये फॉन्ट साइज से क्या मुराद है हम आगे चलकर डिटेल के साथ फॉन्ट और टेक्स्ट के साथ यूज होने वाले डिफरेंट सी एस एस प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं तो लेट से कि मैं इस पैराग्राफ का फॉन्ट साइज बाकी पैराग्राफ से डिफरेंट करना चाहता हूं तो मैं यहां पे टाइप करता हूं लेट से थर्टी पिक्सल और फिर सेमी कॉलम मैंने जो सी एस एस रूल यहां पर यूज किया मैं सेम वो ही सी एस एस रूल यहां पर यूज कर रहा हूं यानी फॉन्ट साइज थर्टी पिक्सल फर्क सिर्फ ये है कि यहां पर मैंने डायरेक्टली सी एस एस टाइप की थी जबकि यहां पर मैं इस एच टी एल एलिमेंट के साथ सी एस एस यूज कर रहा हूं मैं इसे सेव करता हूं ब्राउजर में आता हूं और ब्राउजर को मैं रीलोड करता हूं तो आप देखिए कि पहला पैराग्राफ सिर्फ उसका फॉन्ट साइज चेंज हो गया डी स्टूडेंट्स इस तरीका कार को हम इनलाइन सी एस एस कहते हैं सी एस एस यूज करने का दूसरा तरीका क्या है सी एस एस यूज करने का दूसरा तरीका यह है कि हम अपने एच टी एम एल डॉक्यूमेंट के अंदर ही टाइटल टैग के फौरन बाद एक टैग यूज करते हैं एच का जिसका नाम है स्टाइल और इन दो टैग्स के दरमियान हम अपनी सी एस एस रूल डिफाइन कर सकते हैं मिसाल के तौर पे अभी पैराग्राफ के लिए जो हमने सी एस एस रूल लिखा है यानी फॉन्ट साइज 30 पिक्सल वो हम यहां पर भी डिफाइन कर सकते हैं तो मैं इस स्टाइल को यहां से फिल वक्त कर लेता हूं कट कंट्रोल एक्स की मदद से और हम इसे सेव करते हैं और यहां आके मैं वही सी एस एस रूल दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ पी ये मेरा सिलेक्टर हो गया और फिर कली ब्रेसिस के पेयर के दरमियान में टाइप करता हूं फॉन्ट डैश साइज कॉलन और फिर वैल्यू 30 पिक्सल्स मैं इसे सेव करता हूं सेव करने के बाद अगर मैं ब्राउजर में आऊं और ब्राउजर को रीलोड करूं अब क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स जहन में रखिए कि अब हमने जो सी एस एस रूल यहां पर डिफाइन किया है ये पैराग्राफ के लिए है अब जितने भी पैराग्राफ्स हैं ये सब के सब इस सी एस एस रूल को फॉलो करेंगे इट मीन के तमाम के तमाम पैराग्राफ्स का फॉन्ट साइज 30 हो जाएगा जैसा कि आपने देखा जबकि इनलाइन सी एस एस में सी एस एस सिर्फ वहां पे इंप्लीमेंट होती है जिस एच टी एल एलिमेंट के साथ आपने वो रूल यूज किया होता है सी एस एस को यूज करने का तीसरा और सबसे इफेक्टिव वे एक्सटर्नल स्टाइल शीट का मेथड है इसमें हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स सिंपली हमने यहां पर कुछ सी एस एस टाइप की हुई है एक बहुत ही बेसिक सा सी एस एस रूल है मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ फाइल सेव एज और मेरे पास डेस्कटॉप पे एच टी एम फोल्डर है वहां पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से जब आप अपनी स्टाइल शीट सेव करते हैं तो आप इसकी एक्सटेंशन डॉट सी एस एस लिखते हैं हम इसे सेव कर लेते हैं अब सेव करने के बाद आपने इसे यूज कैसे करना है इसे यूज करने के लिए डी स्टूडेंट्स आप अपने एच टी पेज में जाएंगे और जहां हमने स्टाइल यूज किया है हम स्टाइल से पहले ऊपर आके यहां पर एक एच टी टैग लिंक यूज करने वाले हैं और लिंक टैग के कुछ एट्रीब्यूट हैं जो कि हमें यूज करने हैं सबसे पहला और इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट है एच एच एफ का मतलब है आपको बताना है कि जो स्टाइल शीट हम यूज करने वाले हैं वो कहां पर मौजूद है उसकी लोकेशन क्या है क्योंकि हमारा ये एच टी एम एल डॉक्यूमेंट और हमारी ये सी एस एस फाइल दोनों एक ही फोल्डर में मौजूद हैं तो हम सिंपली डबल कोटेशन के मार्क्स के पेयर के दरमियान स्टाइल डॉट सी एस एस टाइप कर देंगे तो हमारा ये एच टी एम एल डॉक्यूमेंट उस स्टाइल शीट को एक्सेस कर लेगा लेकिन अगर ये स्टाइल शीट किसी डिफरेंट फोल्डर में पड़ी है तो फिर आपको पूरा पाथ यहाँ पे टाइप करना होगा और आगे चलकर हम देखेंगे कि डिफरेंट पाथ्स को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं स्टाइल शीट्स के साथ एच के अलावा भी आपको दो एट्रीब्यूट यहाँ पर यूज करने हैं इसमें एक एट्रीब्यूट टाइप का है और टाइप एट्रीब्यूट के साथ सिंपली आपको ये बताना है डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान के टेक्स्ट स्लैश सी ये बेसिकली आपकी स्टाइल शीट की टाइप है जो कि आप यूज कर रहे हैं इस एच टी डॉक्यूमेंट के साथ और तीसरा एट्रीब्यूट आपको जो यूज करना है वो रिलेशन का है इसके लिए आप रेल का एट्रीब्यूट यूज करते हैं और इसके लिए जो आप वैल्यू देते हैं डबल कोटेशन मार्क्स के पेयर के दरमियान स्टाइल शीट टाइप करते हैं स्टाइल शीट और डी स्टूडेंट्स इतना करने से आपकी ये सी फाइल जो कि एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट है अब वो अटैच हो जाएगी आपके इस एच टी डॉक्यूमेंट के साथ अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम यहां पर तीन तरह से स्टाइल्स को यूज करेंगे हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी मौजूद है जो कि हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं इस लिंक के टैग की मदद से हमारे पास यहाँ पे एम्बेडेड स्टाइल शीट भी मौजूद है और आपको याद है कि हमने इनलाइन सीएसएस भी टाइप की थी जो मैंने कट कर ली थी हम उसे भी दोबारा यूज करना चाहते हैं मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप तीनों सी का इस्तेमाल करें तो कौन सी सी कौन सी सी को ओवर कर देगी यहाँ पर हमारे पास पैराग्राफ में 
जो फॉन्ट साइज है वो 16 पिक्सल है हमारे पास जो एम्बेडेड स्टाइल शीट है उसमें फॉन्ट साइज 30 पिक्सल है हम इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर को रीलोड करते हैं यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा इट मीन्स कि हमारी जो एक्सटर्नल सी है वो सी ओवर राइड हो रही है इस एम्बेडेड स्टाइल शीट से अगर मैं इस पूरे स्टाइल को यहां पे कमेंट आउट कर दूं और उसका तरीका क्या है कमेंट आउट करने का सिंपली सी एस एस में कमेंट्स करने के लिए आप फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं और फिर स्टैरिक टाइप करते हैं और फिर जहां पे आपके कमेंट्स खत्म हो रहे होते हैं वहां पे आप स्टैरिक टाइप करके दोबारा से फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं अब क्या होगा अब ये जो मेरा सी एस एस स्टाइल है ये तो कमेंट आउट हो गया इट मीन्स कि ये काम नहीं करेगा अब अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर मेरी जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है वो काम करेगी हम इसे सेव करते हैं दोनों डॉक्यूमेंट्स को हमने सेव किया और सेव करने के बाद मैं ब्राउजर में आता हूं और ब्राउजर को रीलोड करता हूं तो देखिए कि दोबारा से मेरा फ़ॉन्ट साइज 16 हो गया हम एक्सटर्नल स्टाइल शीट में जाते हैं और यहां पे मैं फ़ॉन्ट साइज को चेंज करके 26 करता हूं और सेव कर देते हैं इसे और ब्राउजर में आके मैं ब्राउजर को रीलोड करता हूँ तो आप देखिए कि मेरे तमाम पैराग्राफ्स का फॉन्ट साइज चेंज हो गया इट मीन्स कि अब मैं सी एस से पिक कर रहा हूँ एक्सटर्नल स्टाइल शीट से लेकिन अगर एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी मौजूद है और एम्बेडेड स्टाइल भी मौजूद है तो फिर कौन सी चीज काम करेगी आपका एम्बेडेड स्टाइल डेफिनेटली ये काम करेगा ये ओवर राइड कर देगा एक्सटर्नल सीएसएस को मिसाल के तौर पे अगर मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज करके 50 कर दूं ताकि आपको क्लियर हो सके कि एक चेंज आया है यहाँ पे और फिर मैं इसे रीलोड करूं तो आप देख रहे हैं कि आपके पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज है वो चेंज होकर फिफ्टी हो गया अब अगर मैं किसी एक पैराग्राफ के साथ जाके इनलाइन सीएसएस का इस्तेमाल करूं फॉर एग्जांपल मैं यहां पे वो ही इनलाइन सीएसएस पेस्ट कर देता हूं और फॉन्ट साइज में इसका 30 के बजाय 20 कर देता हूं ओके okay, अब डी स्टूडेंट्स आप मेरी बात पिक कर रहे हैं कि हमारे पास एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट है जिसमें एक स्टाइल मौजूद है जो कि पैराग्राफ को टारगेट कर रहा है हमारे पास एम्बेडेड स्टाइल शीट है वो भी पैराग्राफ को टारगेट कर रहा है और उसमें भी हम वो ही रूल यूज कर रहे हैं लेकिन वैल्यू डिफरेंट है यहाँ पे 50 पिक्सल साइज है यहाँ पे 26 पिक्सल का साइज है और जो इनलाइन सी एस एस है वहां पे 20 पिक्सल साइज है तो कौन सा रूल इस पैराग्राफ पे इंप्लीमेंट होगा आइए देखते हैं हम इसे सेव करते हैं सेव करने के बाद ब्राउजर में आते हैं और ब्राउजर को रीलोड करते हैं डियर स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसका फॉन्ट साइज वो है जो हमने इनलाइन सीएसएस के साथ इस्तेमाल किया इसका मतलब बिल्कुल क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा वेटेज दी जाती है इनलाइन सीएसएस को उसके बाद वेटेज दी जाती है आपके एम्बेडेड स्टाइल शीट को और सबसे आखिर में आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट को वेटेज दी जाती है लेकिन डियर स्टूडेंट्स एक्सटर्नल स्टाइल शीट वो स्टाइल शीट है जो कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है उसकी वजह यह है कि जब आप अपनी वेबसाइट्स के लिए स्टाइल्स लिखते हैं तो वो स्टाइल्स किसी एक पेज के लिए नहीं होते बल्कि वो ओवरऑल आपकी पूरी वेबसाइट के लिए होते हैं और पूरी वेबसाइट के ऊपर सी एस करने का इससे ज्यादा इफेक्टिव तरीका नहीं हो सकता कि आप एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट को इस्तेमाल करें ताकि बाद में अगर आप किसी भी CSS रूल को चेंज करते हैं तो वो CSS रूल तमाम आपके पेजेस के ऊपर अपना इफेक्ट डाल सके अगर ऐसा आप नहीं करेंगे एम्बेडेड स्टाइल शीट यूज करेंगे फॉर एग्जांपल आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट के बजाय एम्बेडेड स्टाइल शीट यूज की हुई है और आपने फॉन्ट साइज 50 पिक्सल ही यूज किया फॉर एग्जाम्पल और आपने हर एक पेज में यही सी रूल यूज किया हुआ है अब लेट से कि आपकी वेबसाइट के 50 पेजेस हैं और आप बाद में डिसाइड करते हैं कि 50 पिक्सल बहुत ज्यादा साइज है मुझे ये फॉन्ट साइज चेंज करके 25 पर लेकर आना है तो सोचिए आपको 50 पेजेस पर इंडिविजुअली वन बाय वन जाकर ये वैल्यू चेंज करनी होगी लेकिन अगर आपकी स्टाइल शीट एक्सटर्नल फॉर्म में मौजूद है तो सिर्फ एक स्टाइल शीट में आप ये वैल्यू चेंज करेंगे और हर पेज के ऊपर उसका इफेक्ट आपको नजर आने लगेगा